உலகிலேயே பணக்கார கடவுளாக கருதப்படும் திருப்பதி ஏழுமலையானின் முதல் தரிசனம் யாருக்கு தெரியுமா திருமலையில் சுப்பிரபாத சேவை என்று ஒரு தரிசனம் உண்டு விடியற் காலை ரெண்டு முப்பது மணிக்கு மலையப்பனுக்கு சுப்பிரபாதம் ஆரம்பிக்கும் அதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்புதான் நடையை சாத்தி இருப்பார்கள் உடனே அடுத்த நாள் தரிசனத்திற்கு பெருமாள் தயாராகி விடுவார் அந்த நாளின் முதல் தரிசனம் யாருக்கு கிட்டும் தெரியுமா வேதம் ஓதுபவர்களுக்கா ஆலய பிரதான ஜியருக்கா இல்லை மந்திரிகளுக்கா இல்லை விஐபிக்களுக்கா வேறு யாருக்கு இவர்கள் எல்லோரும் கைகட்டி காத்திருக்கும் வேறொருவருக்குத்தான் ஏழுமலையான் முதல் தரிசனம் தருகிறார் அவர் யார் அந்த நாளின் அதிகாலை கீர்த்தனங்களாக அன்னமாச்சாரியாரின் பூபால கீர்த்தனையும் தொண்டராப்பொடி ஆழ்வாரின் தமிழ் திருப்பள்ளி எழுச்சியும் இசைக்கப்படுகின்றன பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் பக்தர்கள் காத்திருக்கும் பொழுது ஓரிரு நிமிடங்களில் மணிகள் ஒழிக்கின்றன பேரிகையும் புல்லாங்குழலும் சேர்ந்து ஓசை எழுப்புகின்றது நெய்தீபத்தின் மனமும் பச்சை கற்பூரத்தின் வாசனையும் புத்துணர்வு அழிக்கின்றன இதோ திருக்கதவு திறக்கப்படுகிறது காத்திருந்த எல்லோரும் எக்கி எக்கி எம்பெருமானை சேவிக்க துடியாய் துடிக்க பெருமாளுக்கு முன்னால் வெள்ளைத்திரை தரிசனம் செய்ய முடியாதபடி ஏமாற்றம் தருகிறது சரி யாருக்குத்தான் முதல் தரிசனம் பழுச்சென்று ஜீயர் அர்ச்சகர்கள் எல்லோரும் ஒதுங்கிக் கொள்கிறார்கள் மிகவும் எளிமையான ஒருவர் உள்ளே வர எல்லோரும் அவருக்கு வழிவிட்டு ஓரமாக நிற்கிறார்கள் அவர்தான் மாட்டிடையர் பசு கன்றுடன் வரும் இடையர் பொற்கதவின் முன் வந்து நிற்க மெல்ல திரைகள் விலக அவன் தன் பசு கன்றுடன் பரந்தாமனை காண்கிறான் ஆமாம் இவர்கள் முகத்தில்தான் மலையப்பன் முதலில் விழிக்கின்றார் இந்த பழக்கம் பல நூற்றாண்டு காலமாக திருமலையில் இருந்து வந்திருக்கிறது ஜாதி வித்தியாசங்கள் பார்க்கப்பட்ட காலத்தில் கூட இந்த வழக்கம் நடைபெற்று கொண்டுதான் இருந்திருக்கிறது ஏனென்றால் கோ என்றால் பசு விந்தன் என்றால் காப்போன் அல்லவா இந்த பெருமாள் உயிர்களெனும் பசுக்களை காத்து மேய்க்கும் நல் மேய்ப்பன் மாட்டிடையருக்கு பின்புதான் ஜீயரும் அர்ச்சகர்களும் இன்ன பிற அடியார்களும் ஒவ்வொருவராக ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்கின்றனர்